kwanza niliuza 200 sio give up Hai nikajipea moyo nikasema ah Mungu atawaleta tu. Siku ya pili nikafanya nikauza 500. Yule nikairudisha tu kwa job siku ya tatu hivyo 700 nikaenda tu. So mpaka nikapata stock. Siko na stock. So nilikuwa nimenoto vitu za 200 kabeji mbili. Waru ya 200 kitunguu ya so hivyo. Na sukuma nilikuwa nimepanda nikachuna tu kwa shamba kidogo. Hmm. Kazi ni kazi. Leo naona hata vijana wengi wametoka all the way from Burundi ndio wanazungusha makahawa hapa. Na mtu anasema ati hakuna kazi. Na watu wanapata dozi zao na narudi kwa hao wanaendelea familia zao. So hao wajikakamue tu wako. Hapana tu job yoyote. Said job hakuna. Kama mimi singefungua hii banda hapa singeaitu hapa kumbe kuna kuna kulikuwa na opportunity unaona. Mambo vipi mambo vipi watu wangu wa nguvu kama kawa this is culture hub tv na unajua culture hub tv ndio you are number one online tv na leo kwa episode yetu ya bidi yangu nimepatana na beshte yangu moja hapa uh, rafiki yangu fulani hivi anajiita mato as you can see tuko kwa grocery store unaweza ona hapa hivi kuna ma vegetables manini nini na leo nimekuwa interested sana kutaka kujua hii busy ya mato because Nadhani tu normally au natural kwa akili ya mtu huwezi tegemea kuona mtu wa kiume ambaye pengine ana run grocery business kama as you can see matoto hapa hivi kando yangu right now ako busy anakata mboga vibaya sana grocery yake imeshiba sana he is a man and is comfortably running this business nadhani hiyo kwangu mimi bado haijaniingia kidogo so bila kupoteza muda hebu tujaribu ku find out more about mato mato mambo poa sana Hey, bana, niona uko biashara mbaya sana. Sikumana tu kabisa, bana ndio watoto wapate unga. Watoto wapate unga. Sindia. So, kwanza leo kama tunaanza tu, leo kwanza biashara ikoje? Si mbaya, sasa watoto wanafunga funga shule. Mauzi uzia wanakula, si kama hapo nyuma wakati wamekuja kuwa nyuma kwa shuleni. Kwa chini kidogo. So, sasa hizi wao ndio wamefunga tu lakini umeanza kuwa na mabadiliko. Eh, mabadiliko iko. Uh, so mato mimi ningependa kwanza kujua uh, mato ni nani mato ni eh, kwanza mato ni nani hapo uh, hmm, explain haja maybe uko na familia au eh yeah, uh, mimi niko na familia uh-huh. mungu amenijalia niko na mtoto mmoja uh-huh. bado angali mchanga kwa 7 months okay. uh, so najituma tu ndo pia mtu apate maziwa ya kunywa uh-huh. maisha yaendelee So mato hii biashara tumeifanya kwa muda gani? Okay, hii biashara nilianza 2021 2020 wakati ya Covid. Eh, so wakati watu waliambiwa wakae home so mimi nikafikiria juu hapa ni home. Nikaona nianze kuuza hizi vitu zingine ninapandanga kwa shamba yeah. So zingine nikaanza kukomboa juu sana hapa ni nyumbani nikaona hapa itakuwa mzuri kufanyia nyumbani. Itakuwa rahisi sana. Eh, na kabla kabla covid mm. ulikuwa unafanya biashara gani okay before covid nilikuwa tunalimanga tu mboga kidogo kidogo na tafuta maoda kwa hoteli nikiuza au ulikuwa tu mkulima tuseme in general wa mboga hizi eh okay like so u... wakati sasa walisema people should work at home uh-huh. so hapo ndo wakili kakuja hapa kulikuwa na mchanga mingi nikakuja nikailima material nilikuwa nazo hata misumari ilikuwa ni kurokota siku hata na tu So ndo nikaanza kujenga pole. Nijenga na kitu karibu 3 weeks. Ikakaa karibu tena 1 month kabla nipate capital ya kuanza. Ndio sasa ukaanza. Ndio nikaanza. In fact ndo nilianzaga na 1500 only. Oh capital ya hii biashara tuseme ilikuwa tu 1500. Wow. So majamaa mnaona kuna gaps hapa hivi lakini yeye mmekaa mtaki kujituma. Unasikia hii biashara uh, matoa anasema alianza na capital ya 1500 peke yake. Kwanza niliuza 200. <laughs> Sio give up. Eh. Hey. Nikajipea moyo nikasema ah Mungu atawaleta tu. Uh-huh. Sikia pili nikafanya nikauza 500. Yule nikairudisha tu kwa job siku ya tatu hivyo 700 nikaenda tu so mpaka nikapata stock siko na stock so niko nimenoto vitu za 200 kabeji mbili waru ya 200 kitunguu ya so hivyo na sukuma nilikuwa nimepanda nikachuna tu kwa shamba kidogo hmm. so unasema ukauza hivyo pole pole siku ya kwanza ikauza so mbili ukaenda hivyo ikipanda kipanda so hata mara ya kwanza siko anajua takata kata mboga kwa na jikata tu naona mama anaona eh ujamaa bana mwanaume atanikatia aje mboga bana we nishikie nishikie tu yangu ni nini jikatie nyumbani hivyo bali kuna wale pia walikuwa na wana believe in mm. so hivyo 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 nikafanya practice sambaka saa hii nimeperfect nakata hivi 
wakata. Na ikata sasa hadi wale wenye walikuwa wanakatanga ni siwakatie siku hizi. Wanataka tu. Wana lazima ni wakatie. Na yeye naona umekata ndogo ndogo sana. Hii kwanza hii kisu tu <laughs> ni wewe mwenyewe umeifanya hivyo ikakuwa to this specification ama kisu ilinunuliwa ikiwa hivyo. Hii kisu ilinunuliwa ikiwa mpya kabisa. So huwa anapeleka inanolewa kwa grind alafu nachukua kisu kingine na ipitishia. Na ipitishia hivi juu kidogo ndio hizo hizo vitu zitoke zitoke hizo maneno za juu eh kisha toka sasa kisha inakuwa kali but hapo mwanzo kabichi siku wanajua kata hivi nilikuwa natumia fulani haka kama machine so wakati ni wakati nilijua kukata na kisu nikaona haka kako slow na makasi wanataka vitu za haraka haraka au kuna wenye wataki haka kikata nikabidi utumie kisu sasa nikaanza kutumia anga hii kisu okay so okay Uh, umesema ulianza na capital ya 1500 siku ya kwanza ukauza 200 kwa hii biashara ya grocery yeah. uh, pengine unaweza kutuambia ni ni product gani ndio inaenda haraka kitu inaenda sana ni sukuma wiki mm. so faida mingi inatoa kwa sukuma wiki sukuma wiki ina, inaleta faida hizi mm. vitu kama nyanya ukishikiwa for example tatu 20 yeah. utahavu kuuza tatu ndio upate 10 bob yeah. Ona sukuma ukishikiwa kama mkono smart kama ya 20 nikuje nikate mkono mbili tatu hiyo nikuwa na 50. Okay. Sukuma nikishika mkono moja hivi naweza toa 30 bob kukata tu. Oh, hmm. okay. mkono moja hivi unaweza kata ya 30. 30. Okay. Na muone ule alinishikia ya 20 akiniwekea. Yeah. Yeah. So hiyo mkono ya 20 ile yake naweza toa mikono kama mbili na nusu okay. hivi. Naweza toa profit hiyo hiyo naweza toa 30 bob profit. Okay. Ha, na nasikia anga watu wenye wanafanya hii biashara ya grocery wanga wanamkia soko mapema sana wanarauka zwi ndio wapate kama bado vitu ziko fresh ama ziko mengi so um, wewe pia wanga unamanage kurauka hiyo matani mimi huwa narauka hata nikikuonesha alama yangu na mkanga na mkanga kitu mhm uh-huh. utuone alama huwa namka fo eh kona alama mbili moja na katanga kulia sasa nyingine oh. nimeziweka mbili mbili so wakati nimesnuzi hizi spadani hiki snuzi ili lie kwa raushe sasa eh nyingine ndio raushe unaona na mganga 408 ama 411 so nikiamka nijitarishe 430 nimetoka na mpaka tao kuna wenye wanaonga tayari washafika eh big stuffs achukua stuffs mbona spinners yenyewe ni fresh na ndefu 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 so uh hizi spinach nazo naona anga zinakuanga zimefungwa kidogo kidogo pia wanga inapimwa sawa na sukuma wiki ama hiyo kipimo yake ni tofauti. Kwa sasa wewe unakomboa hao watakuuzia 320. Alafu utakuja hapa uuze 1010 moja. Oh. So na kuna wale wana prefer na kuwakatie. Hakuna wengine wanasema mabebe aende jikatie nataka labda nataka ku, ku mix na vitu zingine za nyumbani. Uh, but mostly wana prefer gari na wakatie na mixia na sukuma okay uh. so mato unataka kujua wewe ukiwa mwanaume uh. una umeamua umesettle kabisa kufanya hii biashara yeah. ningependa kujua uh, maybe kuna challenge unapata au maybe critics kutoka kwa watu nje wanasema ah huyu jamaa kwani aliamuaje vitu kama hizo okay, fa- fa- yes, first mini kianza challenges zilikuwa mope sana mi okay wakati nili, before nikianza nilikuwa na mabest So na wakati wakati nilianza nilikuwa nimetengeneza bench hapa hata hii nilikata. So wale mabesha walikuwa wanantembeleaga. Na nikijenga sikuambia mtu na nataka kuanisha bis flat. So vijana walikuwa wanajaja hapa. Naona nika 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 rudi tu mwenyewe kwa zizi zangu. Kwa nini watu wa mama Okay wa mama for example ma customers wengi wangu ni wa mama. Na mama haizienda kununua mtoto msichana haizienda kununua mahali vijana wameja ndio yeah. atakuja kununua kitoka hapo anaanza kumuongelea unaona yeah. so mimi nika decide nika sema mimi hapana mimi sasa staki of urafiki yeah. na mtu yeah. eh wewe tukikutana usalama ama nini bei story nyingi ni huko nje lakini hapa ni jo jo ha challenge zingine tena wakati nilifungua watu wako wanapita unasikia mtu anasema watu wa kijana si mboga anauza huyo ni bangi anauza ni kujifanya anajifanya tu hapo unaona So mimi nikasema mimi sitasikiza jina watu wanasema hata kama anafanya biashara ya mama. Ni bora mimi nikelee unga kwa meza watu watoto wa shibe mjue ipatikane. Si ndio. Na nini challenge nyingine pengine mko pia na na hasara kwa hii biashara ya grocery. Eh, hey, hasara iko. Uh-huh. For example, unaweza enda chukua vitu. Mhm, kuje uweke hapa labda ukata kata mboga for example umekata kata beshini kaa hiyo. Eka hapo mvua ianze. 
ama za zingine mvua ikianza tunajua ndo unajipanganga tu chini watakula chini yeah. wanapatana kwa njia ndo watakula ndo wataenda kukula yeah. unaona yeah. so wengine utapata siku mai melala mm-hmm. na hiyo kilala unajua kesho yake utauzia mtu hiyo utamwaga kifikia kesho yake atakaye imeharibika azingine upate nyanya labda hizo nyanya nilikombona labda zilikuwa zimenyeshewa na hukujua unaona nyanya vitu kama nyanya ifai kunyeshewa oh, okay. uh, zinakuja na subuhi zikia muko napata zimeoza na uh, <coughs> zingine pia mzigo hizi zipatikane yeah. mm. kama kitunguu za hiyo unaona bei kali sana kitunguu nimeona bei ni mbaya sana hata uh, nyanya sahihi pia imeanza kusumbua mm. uh, waru pia ipatikane Mm. So product ikikosekana kwa uh, tuseme uh, uh, loss yenu inakuja sana sana kama uko na product alafu mtu akose kununua. Mtu akose kununua sasa umeona hapo kuna eh lakini sasa unajua kinunua hizi vitu na wewe tuna imani imani unaambia Mungu tu atawaleta. Eh Mungu atawaleta na utauza tu nini ah? Eh yenye Mungu atakuwa amekupangia. Mm. So mato on a good day. Hmm. One good day unaweza ukakuwa unaweza ukauza pesa ngapi? Je, umesema biashara ikianza uko na uzadi 700. Kwa mti yote huko nje mwenye pengine anapanga kufungua hii biashara. One good day. Tuseme na ama before to figure one good day. Hmm. Eh size penye biashara yako iko, unaweza ukasema capital yako sasa imefika how much? Stock yenye niko na stock. Mi stock kila siku na chukua kama ikienda sana 2100. 2300 ama 2400. Ah, uh, on a good day sasa unaweza kuuza pesa ngapi kama umechukua hiyo stock sasa umeshakuiaga. Sasa nikiweka stock na patanga kama nimeuza kama 2700 ikienda mm. sana. Unachukua sio mbili yako na jinsi vingi unarudisha kwa biashara ndio biashara endelee kwa grow unaona. Ndio. Sasa hiyo stock ndio ishe unaitumia kwa siku mbili au tu hiyo same day. Sasa unajua hapa kama sukuma obvious unachukua genye inaisha juu hizo yeah. zitaharibika nyanya hizi haribika nyanya sasa for example nyanya nachukua kama ya 600 so jioni nitafanya stock nione yenye ni mu alafu vinye nilihesabiwa ndo ndahesabu hizo sasa ni minus ile yenye nimeuza ni toemo kwa 600 niseme kama nimeuza ya 300 ndana ninue ya 300 nikuje ni ndo isikue mingi tena ianze kuharibika kabla the same same pia unanunua kama za 300 ama 400 Ukiuza mbili tatu hizo zote zimeuza ndo utazi replay ndo stock is is nini stock is pongoke so kila siku na wazi mitoshana tu zile vitu zenye ile ndo ziko tu ni sawa no kama tuko na mteja hebu tumia wasema ni atrend na kitu hiyo tena pale mayai mayai ndo nimetumana tu imeisha sawa karibu So kwa hey, uh-huh. Nikipenda kujua na by the family na kusupport kwa hii business yako maybe wana approve chini unafanya au pia nao maybe wana wana criticize maybe Ah bana sasa si unajua ni decision yangu na si hata nikitumbana nafanya yeah. So hapo wanafurahia tu wanabambika na huyu jamaa wenyewe anafanya kazi yenyewe Eh yeah. ni si if I wanaume wafanye but ya yeah, ameamua kuji unaona so wanabambika tu si kitu mbaya nafanya ingekuwa nafanya kama biashara ya kuuza banki hapo hapo ingeleta shida wangeingilea basi si kitu mbaya nafanya inaniletea income unaona so kwa mtia yote huko huko nje tuseme kwa mfano mwenye ana kazi na ametulia tu nyumbani unaweza kumwambia au baby anaona hii biashara na wanawake unaweza kumwambia mimi za advice tu vijana sana sana hapa bungoma unaona hapa bungoma vijana wengi ni lazy Hawataki kufanya kazi. Sasa kama siku nyingine mimi niko tu hapa kijana anatokea kwa niaje bro poa. Eh. Hey, niko na 30 bob bana suniongeze tu shilingi 20 yani ni chome. Eh, hey, anamwambia songeni hapa tu pesa ya kukula baloni ya bibi. Mama ungeniambia nikunulie tu food. So mimi naweza advice tu. Wao watoke kwa manyumba. Waache kuwa lazy. Kazi ni kazi. Eh unaona hata vijana wengi wametoka all the way from Burundi ndo wanazungusha makahawa hapa. Na mtu anasema ati kuna kazi. Na watu wanapata do zao na narudi kwao wanaendelesha familia zao. So hawa jikakamue tu huko afanye tu job yoyote. Said job hakuna. Kama mimi singefungua hii kibanda hapa singe aichwa hapa kumbe kuna kuna kulikuwa na opportunity unaona. 
Mm. So guys, uh, nadhani mmesikia kutoka kwa mtu mwenyewe mfanye biashara mwenyewe. Uh, umeona umetuambia hii biashara iko very lucrative inaunda do. Uh, from him umesikia at least haina hivyo hasara sana akiweka stock faida inakam anaweza fanya saving yake na bado maziwa inaweza ikapatikana kwa familia We mwenye uko nyumbani siju uko na plan gani umekaa tu pale hivyo maybe unaogopa unasema oh nitaanzishaje hii biashara mato anasema hakuna biashara ya mwanaume au mwanamke wewe find opportunity hapo place uko na u set biz hii ni culture hub tv usisahau ku subscribe ku share na ku like hapo na pia ku comment hapo chini na mimi i am your host president dante until next time